ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം അയാൻസ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഓവനും ചീസും ഒന്നും ചേർക്കാതെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെഡ് വെൽവെറ്റ് റോസറ്റ കേക്ക് റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ റെഡ് വെൽവെറ്റ് റോസറ്റ കേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിയാലോ അതിനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ബട്ടർ മിൽക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബട്ടർ മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഞാൻ അര കപ്പ് പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറുള്ള പാൽ വേണം എടുക്കാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഉള്ള പാൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നീട് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് അരമുറി നാരങ്ങയാണ് അരമുറി നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് ചേർക്കുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നാരങ്ങി ഇല്ലെങ്കിൽ വിനീഗർ ആയ ഉപയോഗിച്ചാലും മതിയാകും ഈ നാരങ്ങ ചേർത്ത് പാലും ഈ നാരങ്ങയും ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കണം ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം നമുക്കത് മാ മാറ്റി വയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ അരിപ്പ വെച്ച് ഒരു കപ്പ് ഇത് ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ ആണ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽ മൈദ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കാൽ ഭാഗം ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും അതേ അളവിലാണ് ഞാൻ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഈ മിക്സ് നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കണം ഒരു മൂന്ന് തവണയെങ്കിലും ഈ മിക്സ് അരിച്ചെടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ അരിച്ചെടുക്കുന്നത് നിങ്ങളൊരു മൂന്ന് തവണ അരിച്ചെടുക്കണം അതിനുശേഷം വേറൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ അഞ്ച് മുട്ട ചേർത്തിട്ടുണ്ട് വലിയ മുട്ടയാണെങ്കിൽ ഒരു നാല് മുട്ട ചേർത്താൽ മതിയാവും അതും ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് നേരിട്ടുള്ള മുട്ട ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല കുറച്ച് നേരം പുറത്ത് വെച്ചത് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ അതൊരു ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബീച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് മുട്ട നന്നായി പതഞ്ഞു വരണം ആ രീതിയിലാണ് ബീച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് അരക്കപ്പ് അരക്കപ്പ് അല്ല സോറി ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ നമ്മൾ മൈദ മെഷർ ചെയ്തില്ലേ ആ മെഷറിംഗ് കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര അത് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് ഈ പഞ്ചസാര മുഴുവനായിട്ട് ചേർക്കേണ്ട കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശായിട്ട് ഈ ഈ മുട്ടയിലേക്ക് ചേർക്കുക ഈ മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും ചേർത്തിട്ടുള്ള ഈ മിക്സ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമ്മൾ ബീച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നാലേ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അഞ്ച് മിനിറ്റിലും കൂടുതലായാലും അത്ര നന്നായി കേക്ക് വരില്ല അതുകൊണ്ട് സമയം നോക്കിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ബീച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക കുറവാണെങ്കിലും കിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ സമയം നോക്കണം അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരമാണ് ബീച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അതിന് അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഈ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർക്കേണ്ടത് പറയാൻ മറന്നു മൈദ മിക്സിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ലൈറ്റ് കൊക്കോ പൗഡറാണ് ചേർക്കേണ്ടത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നീട് ഞാൻ മുട്ടയും പഞ്ചസാര അടിച്ചതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് തന്നെ ഓയിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ആ ഓയിൽ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ബീച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അത് അത്ര നേരമൊന്നും ബീച്ച് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് നേരം ബീച്ച് ചെയ്താൽ മതിയാവും നമ്മൾ ബീച്ച് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു പാക പരുവത്തിൽ വേണം കേട്ടോ ബീച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ബീറ്റർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഹാൻഡ് വിസ്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ബീച്ച് ചെയ്യാം മിക്സി ഉപയോഗിച്ചിട്ടായാലും ഇങ്ങനെ അടിച്ചാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടാവുന്നതാണ് പിന്നീട് നമുക്ക് റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിന് റെഡ് കളർ വേണ്ടേ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒഴിച്ച് ചേർക്കുന്നത് ലിക്വിഡ് കളറാണ് ജെൽ കളറാണ് ശരിക്കും ചേർക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ജെൽ ജെൽ കളർ ഇല്ല അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് കളർ പോസ്റ്റർ ക്ലാർക്സിൻ്റെ റെഡ് കളറാണ് ഇവിടെ യു എ ഇലുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഇതൊരു വന്തറൊക്കെ വരുള്ളൂ നെസ്റ്റ ലുലു എല്ലായിടത്തും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ റെഡ് റാസ്ബെറി റെഡ് അങ്ങനത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് റെഡ് കളർ കിട്ടും ഇത് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ റെഡ് കളർ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ടൊമാറ്റോ റെഡ് റെഡ് റാസ്ബെറി റെഡൊക്കെ വാങ്ങാൻ സൂപ്പർ റെഡും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ മൂന്ന് കളറാണ് അത് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുക ഈ മൂന്ന് കളർ കേക്ക് ഷോപ്പിലൊക്കെ കളറ
അതിനുശേഷം ഞാൻ നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഈ നാരങ്ങ ചേർക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൽ നാരങ്ങയുടെ കുരു പെടാതിരിക്കണം ഇങ്ങനെ നാരങ്ങ ചേർക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കേക്കിന് ഒരു മുട്ടയുടെ സ്മെല്ലില്ല ആ സ്മെല്ലൊന്നും ഉണ്ടാക്ക ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ നാരങ്ങ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നാരങ്ങ ചേർത്ത ശേഷം നന്നായി ബീച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അരമുറി നാരങ്ങ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നാരങ്ങ എല്ലാം ചേർത്ത് ബീച്ച് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മുടെ മിക്സ് തയ്യാറാക്കി വെച്ച് മിക്സ് എടുക്കുക മൈദ കൊക്കോ പൗഡറൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള മിക്സ് ആണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്താൽ മതിയോ കേട്ടോ ലൈറ്റ് കൊക്കോ പൗഡർ ആണ് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി നമ്മൾ മിക്സ് ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരിക്കലും ഒരുമിച്ച് ബീ ഒരുമിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കുക മൈദ മിക്സ് ഇതുപോലെ ഒരു രീതിയിൽ വേണം അതിനുശേഷം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബട്ടർ മിൽക്കാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചില്ലേ ബട്ടർ മിൽക്ക് ആ ബട്ടർ മിൽക്കാണ് ചേർക്കുന്നത് അത് ചേർക്കുക അതിൽ തീരെ കട്ടയില്ല അത് വേണം ചേർക്കാൻ ഒന്ന് ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഉടച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഈ രീതിയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് മൈദ മിക്സ് ഇടുക അതിനുശേഷം പിന്നെ ഈ ബട്ടർ മിൽക്ക് ചേർക്കുക ആ രീതിയിൽ മുഴുവൻ മൈദയും ബട്ടർ മിൽക്കും കൂടിയിട്ട് ചേർത്തിട്ട് ബീച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അധികം ബീറ്റിംഗ് ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ ഒരു വിധം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ബീറ്റ് ബീറ്റർ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഹാൻഡ് വിസ്തോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാനൊരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ വേണട്ടോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേറെ വേറെ ഡയറക്ഷനിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല അതിനുശേഷം ഞാൻ കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഒരു പാനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മോൾഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ എൻ്റെ ഒരു മോൾഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ മോൾഡിൽ ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പർ ചേർത്തിട്ട് ഓയിൽ തടവിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മോൾഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ കുക്കറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാനിലോ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ മോൾഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ മോൾഡ് റെഡിയാക്കി വെക്കണം അതിനുശേഷം ഞാൻ മൈദ കുറച്ച് മൈദ തൂകിയിട്ട് തട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേക്ക് അടി പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് അതിനുശേഷം ഈ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് മോൾഡിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഞാൻ കുറച്ച് അലുമിനിയം ഫോയിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ മോൾഡ് കുറച്ചിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബാറ്ററി ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകും അതിനുശേഷം ബാറ്ററി ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അതായത് എയർ ബബിൾസ് ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നന്നായി ടാപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഞാൻ ഞാൻ അടുപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അടുപ്പിലൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ മോൾഡ് ഇറക്കി വെക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഈ പാത്രം നമ്മൾ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പാത്രം ഒന്ന് ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം പിൻ ഓഫാക്കുക അതിനുശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മോൾഡ് ഇറക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് വെന്തിട്ടിട്ടുണ്ട് മുപ്പത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെയാണ് ബേക്കിംഗ് ടൈം അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഫ്ലെയിമിനനുസരിച്ചിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഞാൻ ഈ മോൾഡിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് കണ്ടോ എത്ര സോഫ്റ്റാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ രണ്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ബൗളെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ബൗളും ഹാൻഡ് വിസ്ക് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മാക്ക് ടോപ്പ് എന്നുള്ള ക്രീമാണ് അതാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുക നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ മാക്ക് ടോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക തണുപ്പിക്കണത് എന്താണ് ഈ ബൗളും പിന്നെ ഈ ബ്ലൻഡറും ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നന്നായി നമുക്ക് ക്രീം നാം ബീച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഫിയോണ റിച്ച് അങ്ങനത്തെ ക്രീമുകൾ വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുമാത്രം ഐസിങ്ങിന് നല്ല പെർഫെക്റ്റായി കിട്ടാൻ പറ്റിയത് കണ്ടോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യാം കണ്ടോ എൻ്റെ ഈ ബ്ലൻഡർ ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തി പിടിക്കുമ്പോൾ ക്രീം പോകുന്നില്ലല്ലോ തിരിച്ച് അതിനുശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് ക്രീം മാറ
ഇനി മുറിച്ചെടുത്ത കേക്കില് നമ്മൾ ടേൺ ടേബിൾ ടേൺ ടേബിളിൽ വെച്ചിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ടേൺ ടേബിൾ വെക്കണതിന് മുന്നേ ഒരു ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് അതും കുറച്ച് ആ ക്രീം തേക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഉറച്ചിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ടേൺ ടേബിൾ ഇങ്ങനെ കറക്കുമ്പോൾ തെന്നി മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ വെക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഷുഗർ സിറപ്പാണ് ആ ഷുഗർ സിറപ്പ് നന്നായി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ക്രീം തേക്കാൻ പോവാണ് അതിന് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ ക്രീം തേച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തേക്കുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ നല്ലത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് തേച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കഴിയും ചെയ്യും ക്രീം ഞാൻ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു കത്രിക വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുക ഇനി അത് കേക്കിലേക്ക് ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കണം ഞാൻ അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയി കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഞാനും കേക്കിന്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വരുന്നല്ലോ അപ്പൊ കുറെ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം ഇതുപോലെ ഒരു ഐസിങ് നീഫ് എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ കേക്ക് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഇത് നടുക്കിലത്തെ ലെയർ ആയതുകൊണ്ട് അത്ര നന്നായി വരണമെന്നും ഇല്ല ഉൾഭാഗത്തായിട്ടാണല്ലോ വരണത് അതുകൊണ്ട് ഒരു വിധം എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ക്രീം തേച്ച് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അടുത്ത ലെയർ ആണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഐസിങ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്ക്രാപ്പർ എടുത്തിട്ട് ചുറ്റും എഡ്ജസ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആക്കാൻ പോവാണ് കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് കിട്ടും അതിനുശേഷം ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചില്ലേ റെഡ് കളർ അതൊരു സ്റ്റാർ ന്യൂസിലാക്കിയിട്ട് റോസ് ഫ്ലവർ വെക്കാൻ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം ഞാൻ ജെൽ കളറല്ല യൂസ് ചെയ്തത് ജെൽ കളർ കൊണ്ട് അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫ്ലവർ ഒന്നും വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ജെൽ കളർ കൊണ്ടല്ല സോറി ലിക്വിഡ് കളർ കൊണ്ട് ജെൽ കളറാണ് വേണ്ടത് ജെൽ കളർ എനിക്ക് അന്വേഷിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല ഇപ്പോൾ കേക്ക് ഷോപ്പിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്നാലും ഞാൻ ഒരു വിധമൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒപ്പിച്ച് വരച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ജെൽ കളർ വെച്ചിട്ട് വേണം ഐസിങ്ങിന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ലിക്വിഡ് കളർ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു വിധമൊക്കെ ലിക്വി ലിക്വിഡ് കളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പറ്റും കണ്ടോ ഞാൻ ഫിനിഷ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ റോസറ്റ കേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവരും ഇതുപോലെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണു